Så vi undersöker vad som händer i, i, i cellerna, speciellt intresserade vi av tarmens celler. Och vad som händer vid dem vid inflammation. Och så försöker vi förstå vilka molekyler som aktiveras vid inflammation. Och då förstås hur vi skulle kunna förhindra inflammation. Till exempel hos patienter med kronisk tarminflammation. Vi sysslar med experimentell forskning. Så det betyder att vi gör största delen av arbetet i labbet. Vi är i laboratorier och gör experiment och när vi får resultat så då skriver vi artiklar där vi berättar åt andra forskare och resten av världen vad vi har åstadkommit. Det som är lite speciellt med sättet som vi forskar i min grupp är att vi använder faktiskt bananflugan för att ha en tarm att undersöka. Vi behöver ju alltså en tarm för att kunna, kunna undersöka tarminflammation och det är inte så lätt att, att få låna någon annans människas tarm så att vi, behöver, vi behöver många tarmar. Och bananflugans tarm är, är väldigt lik människans. Kroniska inflammationer ökar hela tiden och, och det är flera och flera som lider av dem. Och därför måste vi förstå vad som händer vid kronisk inflammation för att kunna hitta nya sätt att, att bota mer specifikt. I work on nanoparticles. So nanoparticles are very small. Um, if you think about your hair, uh, it's 500 times thinner than the hair. So it's very small particles. And we use the particles to treat disease because they are small enough, they have a special property and they can be used for many applications for disease treatment. We aim to treat the untreatable disease with our technology. So uh, we collaborate with the clinical doctor and um, in that way uh, we can design specifically the, the new method to treat a certain untreatable disease. Nanomedicine is the future of medicine. Uh, it can improve the quality of a uh, patient's life and it also treat disease and prolong life.